ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏതാനും വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്തെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് പറഞ്ഞു ലേബർ റേറ്റ് വേരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെ അതിലെ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കിത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണാം ഇനി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വലിയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നൽകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസും ലേബറൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് കുറേ മെറ്റീരിയലും ലേബറും എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ആകെ തുകയാണ് അതിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്ത് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓവർഹെഡ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് എന്നും വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്നും ഓവർഹെഡിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് ആർ ദോസ് വി ഷുഡ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാത്ത ഓവർഹെഡാണ് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡുകൾക്ക് മാറ്റം ഇല്ല അതെപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ദ റിമൈൻ ഫിക്സഡ് ഫോർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് വരെയൊക്കെ അത് ഫിക്സഡ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പരിധി വിട്ട് ഒരു കാലം അപ്പുറേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേരിയബിളായി മാറിയേക്കാം അപ്പം ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡ് വരെയൊക്കെ അത് അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദൻ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ്സ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വോളിയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓവർഹെഡിൻ്റെ തോതും എമൗണ്ടും മാറുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇത് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് ചാർജ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് എത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻഡ് അത് ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻകഡ് യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടായ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ നമ്മൾ എല്ലാ വേരിയൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡും ആക്ച്വലും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ വേരിയൻസ് അപ്പോൾ ഓവർഹെഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർഹെഡും ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് മേ ബി അണ്ടർ ഓ അണ്ടർ ഓർ ഓവർ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഓവർഹെഡിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുക അണ്ടർ അബ്സോർഷൻ ഓർ ഓവർ അബ്സോർഷൻ രണ്ടും ഉണ്ടാവാം അണ്ടർ അബ്സോർഷൻ അണ്ടർ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഉണ്ടാവാം ഓവർ അബ്സോർഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഓവർഹെഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഓവർഹെഡ് ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ദൻ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് എന്നും ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് എന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡ
into standard variable overhead rate per hour ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു ഹവറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർഹെഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് അപ്പൊ ആ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചുരുക്കത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയബിൾ റേറ്റ് അവശ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് യഥാർത്ഥ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ കാണാൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ബജറ്റഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് നമുക്ക് എത്ര വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിന് മറ്റൊരു പേര് ബജറ്റഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ മൊത്തം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ ആ വെർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മൊത്തം എക്സ്പെൻസിന് എത്ര എണ്ണം ഹവറാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഹവറിന് വേണ്ട കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു ഹവറിനുണ്ടായ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഏത് എക്സ്പെൻസും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ മൊത്തം കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എത്ര മണിക്കൂറാ ചിലവായ ചില ആ മണിക്കൂറും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുണ്ടായ ചിലവ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതുപോലെ വേരിയബിൾ ഓവറിൻ്റെ എത്ര ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ മൊത്തം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹവറിൻ്റെ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് നോക്കുക വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലുള്ള കേസാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് വേരിയ പിന്നെ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അത് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ റേറ്റാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു യൂണിറ്റിന് ഒരു ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഒരു ഹവറിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മറ്റുള്ള ഇക്വേഷനെക്കാളും നമുക്കുള്ള മാറ്റം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹവറൽ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര വെച്ചാൽ അതേ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ റേറ്റാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ റേറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഇതിന് മാറ്റമല്ല ഇത് രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ കണ്ട പോലെ ഇവിടെ വേരിയബിൾ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ബജറ്റ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ മൊത്തം ഓവർഹെഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ബജറ്റഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മൾ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ലേ മൊത്തം ചിലവ് എത്ര ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണം ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടായി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര മൊത്തം ചിലവായത് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണമാണോ വാങ്ങിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മുട്ടായിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ മൊത്തം യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ
ദൻ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആകെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ആക്ച്വൽ ലേബർ ഹവർ മൊത്തം ചിലവായ ലേബർ ഹവർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹവർ ആണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹവർ ആണ് ദൻ ആക്ച്വൽ ഓവർ ഹെഡ് ഇങ്കേഡ് മൊത്തം ഇങ്കർ ചെയ്ത ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് വേണ്ടത് ആക്ച്വൽ ഓവർ ഹെഡ് നോക്കാം വെൻ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ ഒരു ഹവറിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് യഥാർത്ഥ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഹവർ ഒരു ഹവറിലെ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യം വേണം അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കി നോക്കൂ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ ലേബർ ഹവർ തന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ആക്ച്വൽ ഓവർ ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല മുഴുവൻ ഹവറും ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള മുഴുവൻ ഹവർ എത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര വേണം മൂന്ന് ഹവർ വേണം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ഹവർ വേണ്ടി വരും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവർ ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഹവർ എന്ന് പറയും കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഹവറാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് അത് നമ്മളിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് അലൗഡ് ഫോർ പെർ ഹൗ ലേബർ ഹവർ ഒരു മണിക്കൂറിന് നാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ഈ സി ഫോർ മൈനസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ആണല്ലേ ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി അത് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പം വലുതെന്ന് ചേർത്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് സോ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ത്രീ ട്വൻറ്റി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഫേവറബിൾ ആണ് നമ്മുടെ വേരിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടോട് തന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് വെൻ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അങ്ങനെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതി അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടില്ല നമ്മളത് കാണണം ദൻ ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് അത് ഇവിടെ ഉള്ള തന്നെ അല്ലേ ആക്ച്വൽ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് അതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അത് അതുപോലെ എടുക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അതിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഹവർ വേണം നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റിനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഒരൊറ്റ ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹവർ വേണം ദെൻ ഒരു ഹവറിന് നാല് രൂപ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹവറിന് എത്ര വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ കേട്ടോ ദെൻ ത്രീ റുപ്പീസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫേവറബിൾ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസീസ് ഈദർ ഡ്യൂ ടു നമുക്ക് ഈ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാവാം ഈദർ ഡ്യൂ ടു എക്സസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവാം ഓർ ഡ്യൂ ടു മോർ ഹവേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദി വർക്കേഴ്സ് ഫോർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് അലോട് അനുവദിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ വർക്കേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാം വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു വേരിയബ് ഇൻറ്റു ടു വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേരിയൻസ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലുള്ള വേരിയൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള വേരിയൻസ് ആവാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എഫിഷ്യൻസിയും വേരിയൻസും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാ